హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరికీ ముందుగా నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను ఎగ్ క్యాషూ మసాలా కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను జీడిపప్పుతోటి ఎంతో బాగుంటుంది ముందు ఒక మిక్సీ జార్లో నాలుగు బాదం పప్పులు అలాగే కొన్ని జీడిపప్పులు అండ్ ఒక చిన్న టమాటో కట్ చేసుకున్నది ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అలాగే ఒక చిన్న మొక్క పచ్చి కొబ్బరి అన్నీ వేసుకొని మిక్సీ పట్టేయాలన్నమాట పేస్ట్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టి ఇప్పుడు ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ని ప్యాన్కి అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా అనుకుని ఇప్పుడు ముందుగా నేను ఒక త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను త్రీ మీడియం సైజు ఆనియన్స్ తీసుకొని చిన్న సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట అవి కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తాను అలాగే ఒక టూ పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసి ఆనియన్స్ బాగా రెడ్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఆనియన్స్ సో అలాగే కొంచెం తాలింపు గింజలు కూడా ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ కర్రేపాకు కొంచెం అన్ని యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు కొంచెం సాల్ట్ కనుక యాడ్ చేసామంటే త్వరగా ఫ్రై అవుతుంది కదా ఆనియన్స్ సో నేను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఆనియన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా అది కూడా వేసుకోవాలి నేను ఒక పింక్ కొంచెం పుదీనా కూడా యాడ్ చేశాను మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది పుదీనా యాడ్ చేస్తే సో ముందు కట్ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టేసి ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఆ పేస్ట్ అంతా కుక్ చేసుకోవాలి సో ఆ జార్లోనే కొంచెం వాటర్ వేసేసి మిగతా పేస్ట్ని అంతా తీసేసాను సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం అన్ని ఉప్పు కారం పసుపు అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాము ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారపొడి అలాగే కొంచెం సాల్ట్ టేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక కాల్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి ఎక్కువ వేయకండి మసాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది సో మనం ఫైనల్గా గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన మసాలాస్తో కాంబినేషన్తో బాగుంటుంది మనం ఎక్కువ మసాలా యాడ్ చేస్తే మరి ఎక్కువ మసాలాగా ఉంటుంది సో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పేస్ట్ మరీ తిక్గా ఉంది కదా వాటర్ యాడ్ చేసామంటే కొంచెం లూజ్గా అవుతుంది అలాగే కొంచెం కుక్ అవుతుంది పచ్చి వాసన అంతా పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆయిల్ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది గ్రేవీ నుంచి ఆ స్టేజ్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయింది ఇప్పుడు ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్కి ఇలాగా ఘాట్లు పెట్టుకొని నైఫ్తో యాడ్ చేసుకున్నామంటే బాగా మసాలా అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఎగ్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కమ్మగా సో ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోండి అన్ని ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి మసాలా అంతా ఎగ్స్కి పట్టేటట్లు మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది ఆయిల్ చూడండి బాగా బయటకు రిలీజ్ అయిపోయింది అనమాట ఆల్మోస్ట్ సో ఇప్పుడు నేను ఫైనల్గా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసి గార్నిష్ చేసుకొని అంత మసాలా కూడా ఎగ్స్కి బాగా పట్టేలాగా మిక్స్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఎగ్ మసాలా కర్రీ రెడీ జీడిపప్పుతోటి ఎంతో కమ్మగా క్రీమీ క్రీమీగా చపాతీలోకి రైస్లోకి దోశలోకి దేనిలోకైనా చాలా కమ్మగా చాలా బాగుంటుంది సో అందరూ ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్ కూడా కాబట్టి ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్గా ఎగ్ కర్రీ కాకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఎగ్స్ కూడా చాలా కమ్మగా ఉంటాయి మసాలా అంతా పట్టేసి సో ఒకసారి ట్రై చేయండి మీ ఒపీనియన్ని కమెంట్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ థ్యాంక్ యూ